ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொடி வெரைட்டி இந்த பொடி வந்து நம்ம பெரண்டையில் செய்ய போகிறோம் இந்த பொடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நிறைய வந்து நம்ம பெரண்டையில் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ரசம் சூப்பு துவையல் சட்னி நிறைய வெரைட்டிஸ் பெரண்டையில் பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து அந்த வகையில் பெரண்டையை வச்சு ஒரு பொடி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பெரண்டை பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் பிரண்டை பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரண்டை துண்டுகள் ஒரு கப் உளுந்து நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் ஆறு கறிவேப்பிலை தேவைக்கேற்ப கருப்பு எள் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப பூண்டு பற்கள் இரண்டு புளி சிறிதளவு எண்ணெய் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை பெரண்டை பொடி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு நான் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு பெரண்டையை வந்து காட்டியிருக்கிற நம்ம ஷோலையே இதுதான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவலாக கிடைக்கக்கூடிய பெரண்டை வந்து இந்த வெரைட்டி தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த பெரண்டை தான் நிறைய தருவாங்க இது தான் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து வாங்கும்போது கவனித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமே இல்லாமல் எளிதாக வளரக்கூடிய ஒரு செடி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நார் நிறைய இருக்கிறதையும் நான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முத்தலாக இருக்கிற மாதிரி உள்ளதுன்னா நார் வந்து கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த பாருங்கள் இப்படி வரும் நல்லா இதை வந்து உரித்து எடுத்துருங்க இப்போ இது வந்து ஒரு பக்கம் தான் எடுத்துருக்கோம் நம்ம இன்னொரு பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி உரிச்சு எடுத்துருங்க அது மாதிரி இப்படி மேலேயும் இப்போ எடுத்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறத வந்துடும் ரொம்ப எடுக்காதீங்க ஓரளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க போதும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து பெரண்டையை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதா அந்த நார் எடுத்து கட் பண்ணுறதுன்றது இப்போ நம்ம நான் வந்து கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ இதை வச்சு நம்ம இந்த பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து பெரண்டையை நல்லா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் கழுவிட்டு நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பெரண்டையை நம்ம தனியாக வதக்க போகிறோம் மற்ற பொருட்களை தனியாக வதக்க போகிறோம் இப்போ அதே எப்படி வதக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேன் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்துலேயும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த பக்கம் முதல்ல இந்த காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கும் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இன்னொரு பக்கம் பேன் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து இந்த பெரண்டையை சேர்த்துக்கோங்க பெரண்டை வந்து நல்லா வதங்கணும் உங்களுக்கு அந்த கலர் மாறுற அளவுக்கு வதங்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கலனாலும் உங்களுக்கு வந்து சட்னி அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அரிப்பு தன்மை இருக்கும் இப்போ மிளகாவை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து அதில் பூண்டு பல் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகாய் எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ அடுத்து இதோட இந்த கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் தேவையான அளவு உளுத்தம் பருப்பு இந்த பக்கம் இந்த பெரண்டையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்ல ஓரளவுக்கு நல்ல இந்த கலர் வந்து மாறணும் அந்த பச்சை கலர் வந்து மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இதை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து இதில் இந்த எள்ளு போட்டுக்கலாம் எள்ளு வந்து நல்லா பொரியிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு வந்து கருப்பு எள்ளே சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை எள்ளுக்கு பதிலாக கருப்பு எள்ள சேர்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சத்தும் நிறைய அதில்
இப்ப இந்த பிறந்தை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து அதாவது ஜாயிண்ட் அதாவது மூட்டு வலிக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த மூட்டுக்களுக்கு எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்க கூடியதுன்னு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கால்சியம் நிறைய மாதிரி அந்த ஃபைபர்னு சொல்லக்கூடிய நார்சத்து நிறைய இதில் டயட் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு விஷயமும் இந்த பெரண்டையில் உண்டு எல்லோரும் வந்து வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் டயட் இருப்பாங்க பெரண்டை பொடியை சேர்த்து சாதம் சாப்பிடும்போதோ இல்லை அவங்க உணவில் சேர்த்துக்கும் போது எடை வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு பாருங்கள் உங்களுடைய எள்ளும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுலேயே கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அடுப்பு அணைச்சிருங்க இப்போ இந்த சூட்டில் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம திரும்ப இப்போ பிறந்த பாருங்க நல்ல கலர் மாறிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் அதை இதையும் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த எள் புளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில பூண்டு புளி இந்த பிறண்ட எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம ஒரு பொடி அரைக்க போகிறோம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறட்டும் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிறதெல்லாம் நல்லா ஓரளவுக்கு ஆரியாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நீங்கள் அந்த உளுந்து எள் மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில புளி அதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை முதல்ல நம்ம பொடி பண்ணிக்குவோம் பாருங்க இதை நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த பெரண்டைய ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரே ஒரு நான் நிறைய கருவேப்பில் சேர்த்ததுனால உங்களுக்கு வந்து கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுது இதே நீங்கள் கருவேப்பில் சேர்க்காமல் வெறும் பிறண்டை மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லா பச்சை கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அரைச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருங்க ஒரு நல்ல தட்டில் போட்டு இதை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்துக்கோங்க கையில் உதுத்துட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே நல்லா உதிரியாக பொடி மாதிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த பொடி கை வசம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய டிஷ் பண்ணலாம் இந்த பொடியை வச்சுட்டு நார்மலாக இட்லி தோசைக்கு நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைனா நல்ல சுடு சாதம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது குழம்பெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்றது முன்னாடி சுடு சாதத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லெண்ணெயோ நெய்யோ போட்டு ஒரு ரெண்டு வாய் இந்த பொடி சாதம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களோட உணவில் வந்து நிறைய விதமான பொடிகள் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பருப்பு பொடி மட்டும் சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் பருப்பு பொடி ஒரு நாள் பூண்டு பொடி ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பெரண்ட பொடி கருவேப்பில பொடி ஐங்காய பொடி அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பொடிஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து எல்லாம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் டெய்லி சாதத்தில் ஒரு ரெண்டு வாய் மூணு வாய் வர்ற மாதிரி போட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது உங்கள் உடம்புக்கு ஸோ இந்த பொடி மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய டிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பெரண்டை பொடி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை நான் எடுத்து வச்சு காட்டுறேன் பிரண்டை பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பிரண்டையை தனியாக வதக்கிக்கோங்க இன்னொரு வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணுங்கள் அந்த எண்ணெய் சூடானோடனே அதில் காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில் உளுத்தம் பருப்பு எள் சிறுதளவு புளி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் ஆற வச்சுருங்க இப்போ முதல்ல வந்து அந்த பருப்பு எள் சேர்த்ததை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க அதை எடுத்து தனியாக ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பிறண்டையை தனியாக அதில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்து கலந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிறண்டை பொடி தயார்
இன்றைக்கி நம்ம பெரண்டை பொடி எப்படி எளிதாக செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நான் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கருவேப்பிலையை குறைச்சிட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பெரண்டையோட பச்சை கலர் நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் அதுக்கு அந்த க்ரீன் கலர் வேணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப வதக்காமல் விட்றாதீங்க பெரண்டையை சரியாக வதக்கலனா கண்டிப்பாக அரிப்பு இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த பெரண்டை க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த நார் எடுக்கும்போதெல்லாம் எல்லா டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு நிறையவே இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த பொரியல் அதாவது தொகையல் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அரிப்பு எடுத்துடும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம அந்த புளி சேர்க்குறதே வந்து அந்த அரிப்பு தன்மையை குறைக்கிறதுக்காக தான் அதே மாதிரி தொகையல் சேர்ந்து பண்ணும்போது ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் சேர்த்திங்கனாலும் அந்த அரிப்பு இருக்காது ஸோ அரிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு நம்ம ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லலாம் அந்த பெரண்டை அவங்க உணவில் சேர்க்காமல் இருக்காதிங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை சேர்த்துக்கோங்க நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எல்லோரும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் விஐபி கிச்சனில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் நம்மளோட பங்கரையோட விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க